Dobre. Ja sa pýtam, preto by bolo povedané, že odev nemám úplne prispôsobený mikrofón. Sa budem snažiť takto rozprávať, hej? Odev je. Ja si pamätám, ako som... Odev je dobrý. Díky, díky. Ja si pamätám, ako som minulý rok sedela v hľadisku prvého ročníka TEDx Bratislava. Úplne fascinovaná som absorbovala všetky tie nápady, myšlienky, motívy, ktoré na mňa takto prúdili. A samozrejme som potom strávila hodiny klikaním na videá rôzne TEDovské. A jedno z takých mojich obľúbených videí, už tu bol spomenutý Ken Robinson a jeho video o tom, ako vraj školy zabíjajú kreativitu. Je to moje obľúbené video aj preto, lebo on tam povedal veľmi zaujímavú vec, že všetky deti sa na tento svet rodia ako umelci. Všetky sú tvorivé bytosti, akurát nejakým spôsobom potom ten proces dospievania a školy ich tak ako v tom utlmuje postupne, až akože sa vyberú inou cestou. A ja som si zažila takú malú príhodu v Londýne, ktorá pekne navezuje ako keby na toto video, alebo potvrdzuje ten jeho dojem. A počas svojej kariéry operky v rôznych krajinách som sledovala so záujmom tie nové výchovné metódy, ktoré som dovtedy nepoznala a čo aplikovali tí rodičia na tie deti. A bola som v jednej milej anglickej rodine, kde mali trojročnú cerku Lauru. Laura chodila do škôlky a mala absolútnu slobodu si ráno obliec, čo si chcela. Čo v praxi znamenalo, že jeden deň ráno vychádzala z dverí do škôlky princezna s korunkou na hlave, mala dlhé šaty, lebo ona sa v ten deň tak cítila. Na druhý deň vychádzalo z dverí malý škriatok, proste chalanisko, gumáky farebné, šiltovka. Na tretý deň išla do škôlky výla, normálne mala to mávatko, mala tie krídielka. A nikto jej nehovoril, že výla môže byť iba na vaškárnom plese, alebo som nepočula jej mamu povedať, že toto nemôže žiť takto, však čo si o mne susedia pomyslia, hej? Že som nejaká matka divná. A tento prejav slobody, som presvedčená o tom, že keď toto malé žienia si v troch rokoch zažilo tú voľnosť a tú slobodu na takejto úplne základnej úrovni, ako je to oblečenie, tak jednoducho niekedy v budúcnosti ten vzťah k tej slobode sa prejaví aj v iných oblastiach. Respektíve, ona už má naviazaný takúto predstavu o tom, čo je tá sloboda a som presvedčená o tom, že oveľa ľahšie ju potom vníma aj v iných oblastiach. A táto príhoda sa stala v Londýne, ako som spomínala. A Londýn je pre mňa práve jedno z takých tých miest, kde cítiť takúto slobodu a otvorenosť. A nie len tým, že si môžete zobrať tú bedničku, postavíte sa do Hyde Parku a poviete si teda, čo vás tlačí práve na srdci ale aj preto, že v Londýne ľudia ako keby dávajú na vonok tú slobodu alebo svoju otvorenosť aj svojim odevom. Tieto fotky vznikli v novembri minulého roka. A čo sa mi teda páči v Londýne, že keď chcete, tak chodíte ako postava z filmu oblečená, alebo pokojne zoberiete všetky veci, vybrakujete babičkinu skriňu od baretky až po topánky a jednoducho v tom sa cítite dobré dávate na javoj svoj minimalizmus, maximalizmus, alebo proste, prečo by si nemohlo dať chalán toho krásneho jelenia tam. Nepripomína hrdinu nejakej britskej romantickej komédie ináč v tomto. Alebo kľudne človek, ktorý chodí v historickom odeve, lebo sa tak cíti. Alebo aj keď nie ste v Anglicku, ale žijete tam, tak vám tá sloboda môže dať krídla. Ďalšie mesto, na ktorom som skúmala, že lebo svojím spôsobom toto je taký prejav toho, že čo je v tej kultúre a čo je v tých ľuďoch zakorenené. A toto je len taká ako keby povrchová vec, na ktorej to ale sa dá pekne odpozorovať. Paríž je zasa miestom, kde veľmi cítiť, alebo ja ju cítim, takú tú históriu, taký ten historický vťah k estetike, k tomu priemyslu odievania, k tomu, že niekedy proste menej je viac a v jednoduchosti je krása. A naozaj to cítiť, aj ako keby tú eleganciu na tej ulici, alebo to, že menej je niekedy naozaj viac a tá prírodzená krása je to, čo je zaujímavé a tá tvorivosť, ktorá z tých ľudí vychádza. A je to aj od malého veku. A napríklad tiež, keď nie ste francúzska, ale žijete v Paríži, tak vás to môže ovplyvniť to mesto alebo ten duch, ktorým dýcha, čo to tam tí ľudia vytvárajú. Taký tretí príklad je New York, jedno z mojich obľúbených miest. To sú fotky z júna 2010. A New York je zasa mesto, kde sa všetko odohráva na ulici. 
Ako je, tie ulice sú veľké, ľudia sa tam mixujú a jednoducho je taká mestská džungla, kde sa tí ľudia potrebujú viac presadiť. A ideálne, keď máte niečo extrémne, extravagantné na sebe, porast, tetovanie, rôzne štýly, jednoducho ako keby tí ľudia potrebujú ísť si vlastnou cestou a tým spôsobom sa ako keby odlišovať. A je jedno teda, aké ste národnosti, rasy, pohľavia, nedelné ráno v Harleme. Po tomto nasleduje taká podľa mňa celkom prirodzená logická otázka, že ako sme teda na tom my, Bratislava konkrétne. A to je to, čo som tak akože troška začala skúmať, keď som asi pred rokom založila svoj blog a začala som fotiť street style. A teraz taká malá technická odbočka, čo je vlastne tá street style fotografia. Uh, je to ako keby fotografická disciplína. Ja som na to nenašla inú, inú lepšiu definíciu, našla, vymyslela som si ju, že, uh, že vznik fotografie je podnetený nejakým vizuálnym prvkom, nejakou zaujímavosťou, nejakým prejavom človeka, ktorého stretnete na ulici. On podnetí to, že v tej chvíli ten fotograf uh, chytí ten foťák, odfotí ho a vznikne tá fotografia. A napríklad mám tu ukážku, ukážku že Fotografie podobného štýlu sa dajú nájsť u Henryho Cartiera Bressona alebo od Augusta Sandera. Že tam cítiť, že, že to, čo toho fotografa v tej chvíli vizuálne zaujíma, tak, tak na základe toho vzniká tá fotografia na ulici väčšinou. Späť koniec technické vsúky a späť k tomu, že ako je na tom teda tá Bratislava. Jedna z motivácií, prečo som začala robiť tento blog a začala fotiť ľudí, bolo, že uh, mala som taký pocit, ktorý ešte stále troška pretrváva, že ľudia okolo mňa nejakým spôsobom nadávali na to mesto, nadávali na Bratislavu a celkovo bolo také negatívne naladenie, že Bratislava je šedá, hnusná, nudná, ľudia sú netvoriví, nezaujímaví, všetci sa na seba mračia, šoféry po sebe trúbia, nikto nie je milý a jednoducho je to také ako, že bleh, miesto expresívne, keď sme sa už o tých deťoch rozprávali. A ja som pritom mala neustále pocit, že, že niekedy ako keby som žila v inom svete. Že ja som mala pocit, že jednoducho stretávam ľudí, ktorí sú inšpirujúci, ktorí sú tvoriví, ktorí sú krásni, ktorí jednoducho vyžarujú zo seba niečo, čo stojí za to, aby, aby som to odfotila a chcela som sa podeliť o túto radosť aj s inými ľuďmi. Lebo mňa to vždy potešilo, keď som takého človeka stretla a mala som pocit, že by to svet mal vedieť, že, že aj u nás jednoducho existujú ľudia, ktorí sú inšpiratívni, tvoriví a na ktorých proste, ktorých je radosť stretávať. A tak som začala fotiť uh, teda Bratislavský stristal. Bratislava je malá dedina, takže ak niekoho spoznáte na fotkách, vôbec sa vám nebudem čudovať. Toto sú fotky vlastne počas toho, toho roka, uh, čo som začala fotiť v Bratislave a naozaj som mala pocit, že jednoducho to je kopec ľudí, ktorí, ktorí stoja za to, uh, aby boli odfotení z rôznych oblastí, či sú to malí alebo veľkí. Zasa, či sú to malí alebo veľkí. A, a počas tohto, ako som teda fotila tento street star, tak som prišla na viacero zistení. Prvé je, že všetko je naopak, človek robí šaty. To, čo sa hovorí, že šaty robia človeka, moje zistenie je, že to vôbec nie je pravda, je to absolútne naopak. Je síce pravda, že prvým impulzom na vznik z 300 fotografie môže byť, môže byť farevná kombinácia, môže byť silueta, môže to byť odev, že ja sa rozbehnem za tým človekom, prejdem na druhú stranu ulice, ale tiež som zistila, že pokiaľ ten človek zo seba nevyžaruje niečo a necíti v ňom tú tvorivosť a tú slobodu, tak tá fotka v konečnom efekte nefunguje. Jednoducho, odfotíte síce toho človeka, tá motivácia tam je prvotná, ale pokiaľ to nie je v tom človeku, lebo tá krása naozaj vychádza znútra a, 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 a všetko to umenie, tak to nefunguje. Ako dôkazový materiál mám fotky, kde nevidno primárne odev, kde vidno len ľudí, sú to portrétové fotky a mám pocit, že tam cítiť presne tú, tú krásu a tú slobodu toho človeka. Že tam necítite, uh, necítite tam v prvom rade ten odev. Čiže pre mňa je to o tom, že, že človek robí tie šaty a nie naopak. <kým> Druhé zistenie je také, že ulica je galéria a my sme umelci. A je to koncept, ktorý sa mi veľmi páči, pretože je absolútne aplikovateľný. Keď si zoberiete, tak ulica tvorí naozaj takú galériu. Súčasťou nie je architektúra. 
je to príroda, sú to naše dopravné prostriedky, sú to veci, ktoré staviame, ktoré na tú ulicu dávame, ale je to, súčasťou toho sú aj tie emócie, ktoré my vysielame cez tvoju tvár, keď sa na niekoho usmieme, keď sa zamračíme. Všetko to je súčasťou tej ulice. A, a my všetci sme tí umelci, ktorí vytvárame ten konečný dojem. Ja neviem, ako to máte vy, ale ja keď cestujem, tak... Sice niektoré mesta sú také, že, že idú ľudia po tých monumentoch, ale pre mňa to mesto vytvárajú tí ľudia. To znamená, že pre mňa je viac definujúce, s kým sa stretnem, s akými ľuďmi sa rozprávam, ako na mňa pôsobia, ako to, že či tam je dobrá pizzeria za rohom, alebo či teda tá katedrála je taká úžasná. Že pre mňa to definujú ľudia a, a rovnako aj my v Bratislave tak fungujeme na, na všetkých ľudí, ktorí akože prídu, že oni si vytvárajú ten názor, podľa toho mesta, všetci sme umelci. A najlepšie na tom je, že je úplne jedno, že aké je vaše pôvodné zamestnanie, pretože všetci sme boli tí deti a všetci sme tí umelci, že, že či, to je, či to je napríklad Saška, ktorá, ktorá teda si išla za svojim snom a má v sebe to umelecké a je súčasťou nejakého street artu, nejakej galérie, alebo či je to naozaj niekto, kto je umelec ako maliarka, alebo či je to právnička a aktivistka za práva zvierat, či je to majiteľ reštaurácie, či je to človek, ktorý robí v banke, alebo či je to pani dôchodkyňa na svojej prechádzke, prechádzke pohrade. Či je úplne jedno, že aká je vaša profesia, stav pleti, konta, zubov, čokoľvek. Jednoducho, naozaj to vytvárate vy. A táto stará pani napríklad mi úplne tak z a s radosťou pošepkala, že ten jej úžasný karovaný kabát si kúpila v sekáči. Ale je super. Tretie zistenie, na ktoré som prišla, bolo, že keď chceš tvoriť budúcnosť, poznaj minulosť. Nie je to z mojej hlavy, je to také všeobecné pravidlo. Ale ja som mala pocit, že, že taká tá negatívna emócia je vytvorená určite aj tým, že, že počas mnoho rokov bola taká tá tvorivosť potlačovaná alebo bola taká zakrytá takou uniformitou umakartových jadier, obyvačkových stien, teslového oblečenia, všetci sme boli rovnakí. A že to tak akože troška zdeformuje tých ľudí, ale bola som si tiež istá, že Niekde v minulosti, že každý máme v rodinných albumoch fotografie, ktoré dokazujú to, že jednoducho tí naši predkovia, že tu máme ten vzťah k tomu estetičnú. Tak som urobila to, že som poprosila, respektíve vyzvala čitateľov môjho blogu, aby sa pohrabali v rodinných albumoch a poslali mi fotografie spolu s príbehom tých ľudí, ktorí na tých fotkách sú, ktoré dokazujú to, že jednoducho takéto estetické vnímanie tu bolo. Prišlo mi, veľ, prišlo mi veľké množstvo fotografií, to pri každom je popis, toto je pani Jelena s manželom Prešov 1962. Vôbec neviem, odkedy po skončení vysokej školy takéto klobúky sa nosili, kde bola tá tradícia, som to ešte nevidela, to ma prekvapilo. Toto je zo 60. rokov, prievy za 70. roky Jarmila. Toto je divadelníčka Joja z Prešova 50. roky. Nádherná fotografia. Čo ma fascinuje, že na týchto fotografiách okrem toho cítiť aj tú umeleckú hodnotu tej fotografie. Toto je Laco, tiež 50. roky, rodinná fotografia zo 68. Sielnica 61. Matilda, jediná farebná fotografia, ktorá prišla do celej tej súťaže. A toto sú moji rodičia, Bratislava 1974. A som si istá, že, že keby ste sa, pardon, som si istá, že keby ste sa pohrábali aj vy vo vašich rodinných albumoch, tak tam nájdete takéto nádherné staré čiernobiele fotky, na ktorých vidno to, že babička si toto šila a tam vzniklo toto a toto máme odtiaľ, to a toto nám pozerali ako z Ameriky, že tam nájdete poklady a možno počas toho, ako sa budete rozprávať o tých fotografiách, tak sa dozviete kopec vecí, o ktorých ste ani netušili. A cez túto fotografiu mojich rodičov by som sa chcela vrátiť na začiatku k príbehu toho dieťaťa, tej Lori, pretože mám pocit, že ten je príbeh. Tá story je presne o tom, o čom je tento event TEDxu a to je o tom, že, že tá sloboda prejavu, pokiaľ ju, pokiaľ ju niekde na začiatku akože sa o ňu staráme a dávame jej priestor slobode prejavu a tej tvorivosti, tak ono sa to v tej budúcnosti, ktorú dnes tvoríme, sa to jednoducho prejaví a budeme to vidieť. A ja sa na takú budúcnosť teším a držím nám palce a prst nás púšti. Ďakujem.